，小姑娘，我一路奔波到你路过你们家这里，啊，烤有点渴了，能不能施舍点水给我喝、啊？那你在这里坐一下，我我我就回家里面打点水给你喝啊。哦，多谢啊。那你坐一下啊，休息一下去啊。啊好人一生平安啊。都说啊，小孩重要，小孩重要，看好自己的小孩。哎，别急别急，我们先报警嘛啊！我以为一个老人家，他没事的，谁知道他把我小孩子抱走了？哎呀，别急啦，那可是我的命根子。哎呀，你别急啦，吵到我了，先打电话报警。哎呀，先报，先打电话给那个中考的那个保安先，叫他马上坐那个路吧。赶紧的。喂，喂，保安。大事不好了，小月的小孩不见了，你在村口那里，赶快拦住那个路口，所有人员都要检查，不能放过啊！行行行，我们马上报警，报警报警，行，啊、赶紧，那咱们赶紧去村口那保安那里拉，然后再一边走一边报警，行吧，快点走吧，快走。哎呀，那个窝囊废啊，怎么这么久，都不知道多少了没有？来了，啊，哎，老王，拿着，哎呦。带把的，哇，厉害！快点，快点，快点！肯定能卖好价钱。肯定的，快点啊！等一下人来了，快点！我知道别催了，越催我越紧张啊！紧张个鬼，快点呐、啊！第一次干了，等一下就发财了。赶紧走，走出这个村啊！来，快点，你要装这样，记记得啊，醒目一点，走走走走走。就一下，竟然有人贩子进团抓人，我就不信了。哎，保安，让开，让开，让开，干嘛干嘛？让开！怎么在这里挡路啊？是啊，干什么你？挡路？刚才我接到我们村民来的，说我们村那个小月的儿子被人贩子抓走了。什么？小月的儿被抓走了？那你赶紧去帮。是是啊。而且啊，光天化日，竟然还有人贩子，那你？有没有告诉你什么人干的？他打电话过来说，是一个老太婆把那个小孩抱走了。那就是了，你看看，你看我们两个又不是，对我们是两个公婆。我小孩现在发烧，赶着送医院呢。是啊，看一下。你摸一下，很烫的，很可怜啊。是啊，地铁也是发高烧啊。刚才喂奶，那个奶都出来了。问、哎、问题我们村民来的，说我们村丢着小孩。我做一名保安的，我在这里站岗的，我也要检查清楚去。哎，那那你的你的那个行为呢是对的，但是呢，你看我们又不像你说的那个老太婆，是不是？对呀、啊。而且我小孩现在发高烧，赶着去医院。如果你在这里再拦的话，耽误时间，要你担当不起啊。要赔啊！告诉你啊，要要不你们等个两分钟，我打电话去确认一下。啊！两分钟你就耽误我小孩的病情了，你知道吗？你怎么保安呢、啊？保安就是保卫一方平安啊,啊！我现在小孩发烧了，如果真的是出了什么事情，你负责啊，一条人命啊！你赔得起吗？啊，一百万还是两百万？你有钱吗？钱都不能解决的问题呀、啊！就是啊，一条生命啊！刚才说是一个老太婆，他们两个就是年轻的。这个小孩发着高烧呢，地铁也是发的高烧那么严重，看你们那么年轻，他就是老太婆的，就是啊，看你不不像坏人，你们做事情一定要看清楚啊，不是不是什么人都要拦啊，对不对？那那那那那，我看你这个儿子
，发烧了这么严重，你们又不是那个老太婆，那你们赶紧送去医院。啊，这个小孩子要紧。哎呀，快点快点！交易对了吗？赶紧交啊！我们走了，我们走了，走了。哎呀，不是老太婆啊，一个老太婆进村抓小孩。哎呀，哎呀哎呀哎呀哎，怎么了？看到我儿子没有？看到我儿子没有？没看到，没看到，没,没看到一个老太婆从这里过。他他乔装打扮，满天过海了。你看到没有？看到没有？有没有人从这里过？有就有两个，他们。年轻的不是老太婆，抱着一个小孩，说发高烧，拒绝我也检查过那个小孩了，发高烧很厉害。那人呢？人呢？过去了，过去了。去了啊、不是说一个苍蝇都不能放出去吗？要等到我们过来确认才放出去的吗？你们说是老太婆，你知道吗？她是伪装了半路上那个衣服，还有那个假发。丢在半路了，他们是伪装的呀！你不知道现在的坏人太狡猾了吗？伪装了，满天过海呀、啊！他们伪装了，你看到那些衣服，你干嘛不打电话给我啊？哎呀，我会打你的电话了，我们一边走一边打，你电话又打不通，你说你是干什么出来的？你这样走啊！哦。电话没电了，哎呀，我我哎，别急，别急，啊、你你你你们报警没有？我们已经打电话报警了，要是我儿子再有什么反应，我就围你四万。人家都说安保安保保卫一方平安，你就是这样做了，这样子做了，别打了，先冷静一下好不好？现在呢，最主要的就是怎么去找到抓到那个坏人。你们在这里打有什么用啊？既既然你们报警了，那我们去去去去去去警察局。我都说了，打电话给你的时候，叫你一个人也不能放过你这个，怎么当保安的呀？问题人家那个儿子发烧的那么厉害，哎、不要啰嗦那么多了，赶紧去追呀、啊！找了多久了？刚刚刚过去两分钟，赶紧去追呀、啊！肯定是还没出村呢、啊。走走走，走了走了，怎么在？打电话报警！对对对对，赶紧走！走走走！追！